ఓకే నా కమింగ్ టు టాపిక్ ఈ ఫిజిక్స్ లో ఏంటంటే బేసిక్ మనం మ్యాథమెటిక్స్ వరకు చూసుకొని ఫిజిక్స్ ని కొద్ది కొద్దిగా ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాం కొద్ది కొద్దిగా మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్స్ జస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇలాంటివి ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని వెళ్ళిపోదామని కొంతమంది అనుకుంటాం అన్నమాట బట్ అలా కాదు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు త్రిబులైటీ మీరు త్రిబులైటీ అయినా కానీ లేదా డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ అయినా ఏదైనా కానీ ఫ్యూచర్ అంతా మీకు ఫిజిక్స్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీరు డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ లో సపోజ్ సివిల్ మెకానిక్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రిపుల్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు ఫిజిక్స్ అనేది ఉండాలి ఒక కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ తో లేదంటే ఇంకొక లైక్ సమ్ మెటీరియల్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మళ్ళా మీకు కెమిస్ట్రీ అనేది కూడా కొంతవరకు యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ ఫిజిక్స్ కి వెయిటేజ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఇచ్చారు ఈసారి అంటే ఇదే రీజన్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మందికి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇబ్బంది పడుతున్న తర్వాత మళ్ళీ బ్రాంచెస్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ దాన్ని బీటెక్ కావచ్చు లేదంటే తర్వాత ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ మీరు డిప్లొమా లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కావచ్చు సో కాబట్టి ఏంటంటే వెయిటేజ్ పెంచారంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కూడా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి అని మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో అట్ ద సేమ్ టైం వీటిల్లో కూడా మనం ఈజీగా ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆలోచిస్తే యాక్చువల్ గా మనకు త్రీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే టీవీ టీవీ రిలేటెడ్ ఒకటి ఉంటాయి అంటే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ సో తర్వాత ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్స్ ఉంటాయి తర్వాత అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ మూడింటిని కూడా మీరు జస్ట్ అన్నింటిని కూడా మీరు కొంచెం ఎలా చేసుకోవాలంటే మీకు థీరీ ఐడియా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసే క్యాప్ క్యాపబిలిటీ మీకు రావాలి తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు సే నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ని చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆ ఫార్ములాస్ ని మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేస్తే అక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇలాంటివి అనమాట సో ఇవి చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్ లో కొద్దిగా చదువుకునే ఉంటారు మేబీ ఈ కరోనా వల్ల కొంత ఎగ్జామ్స్ లేకపోవడం వల్ల మీకు కొంత డివేషన్ అయితే అయిపోయి ఉంటది బట్ నో వరీ బట్ ఇక్కడ ప్రతి మార్కు ఇంపార్టెంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంటే సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అప్పుడే మీకు మీకు కావాల్సినటువంటి సీట్ అనేది మీకు వస్తుంది సో ఇది యాక్చువల్ గా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాన్సెప్ట్స్ అలాగే దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అలాగే అప్లికేషన్స్ ఏంటి ప్రతిది కూడా మనము ఒక సిరీస్ వైజ్ ఒక చాప్టర్ వైజ్ మనము డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇది వరకు మనం చెప్పినట్టు ఫస్ట్ చాప్టర్ హీట్ అయితే సెకండ్ చాప్టర్ లో మనకు యాసిడ్స్ అండ్ బేసిక్స్ అనేది కెమిస్ట్రీ తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ చాప్టర్ సే రిఫ్రాక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ సోర్స్ లైట్ అండ్ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ కావచ్చు లేదా కరుడు సర్ఫేసెస్ కావచ్చు తర్వాత హ్యూమన్ అయ్యి ఇలా వచ్చింది అనమాట సో మనం యాక్చువల్ గా లైట్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే ఆప్టిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం యూ నో ఆప్టిక్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఇస్ అ స్టడీ ఆఫ్ లైట్ ఓకే ఆర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ విజన్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ లైట్ అనమాట ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ఈ లైట్ లో కూడా మనము ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏదో టెన్త్ క్లాస్ గురించి ఈ రోజు మీకు ఇమీడియట్ గా మనం టెన్త్ క్లాస్ చెప్పట్లేదు కాబట్టి మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి మీకు మీ దగ్గర ఎంత వరకు గుర్తుంది ఎలాగో ఆ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నటువంటి టాపిక్స్ మనం ఎలా రివైజ్ చేసుకోవాలి ఆ రివైజ్ చేసుకున్నటువంటి టాపిక్స్ ని మళ్ళీ మనం ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాటికి ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒక ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేయాలి ఇవి టాపిక్స్ ని చాలా చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు అనమాట ఓకే సో కొంతమంది అడిగారు నాకు కూడా మెసేజెస్ కూడా పెట్టారు సార్ మేము తెలుగు మీడియము మాకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే అలా ఏం లేదు తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఏం లేదు నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను డిగ్రీ వరకు నేను తెలుగు మీడియమే చదివాను అంటే మీ వయసులో నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియమే కాదు టెన్త్ చదివాను ఇంటర్ చదివాను ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ చదివాను మళ్ళీ డిగ్రీ చదివాను అలా డిగ్రీ వరకు నేను తెలుగు మీడియమే చదివాను కానీ ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ తో తీసుకుని మన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీలింగ్ అనేది అర్థం కావాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఫిజిక్స్ ఎక్కడ ఉండదు నీ చుట్టూనే ఉంటుంది నువ్వు చూసేదంతా ఫిజిక్స్ నువ్వు మాట్లాడే ఫిజిక్స్ నువ్వు చూస్తే ఫిజిక్స్ ఓకే సో కాబట్టి ప్రతిది మీ అబ్జర్వేషన్ లోనే ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ బేసికలీ మనం ఈ రోజు టాపిక్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైట్ మనం తీసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సోర్స్ నుంచి వస్తుంది లైట్ అనేది అది సన్ అవ్వచ్చు లేదా లైట్ అవ్వచ్చు అంటే ట్యూబ్ లైట్స్ అవ్వచ్చు లేదా మీకు ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఇన్కాన్సెంట్ లైట్స్ అవ్వచ్చు సో ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట సో ఉన్నటువంటి ఆ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ వస్తుంది రైట్ ఎక్కడ వస్తుంది మన సరే మన మీదకి వస్తుంది లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పడుతుంది పడిన తర్వాత ఆ లైట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అలా మనకు కనబడుతుంది అంటే ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద లైట్ పడి ఆ లైట్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ తో పడి తర్వాత మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ తో మనకు లైట్ అనేది ఏమవుతుంది స్కాటరింగ్ అవుతుంది లేదా కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకా చెప్పాలంటే సే రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్ తో మనకు కనబడుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ ఒక లైట్ అనేది ఉంది అంటే ఫాలో అవుతుంది అంటే దాన్ని ఏమంటాము ఇన్సిడెంట్ అంటాం ఎస్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇస్ దే దెన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ సే ఇట్ ఈస్ అపీరింగ్ ఇన్ ద సేమ్ మీడియం యూ సే ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడైతే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం లైట్ రావాలి అయింది ఆ లైట్ అనేది అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అని అంటారు రి వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఓకే సో అదే మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది అంటే యు హ్యావ్ ఏ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అండ్ యు హ్యావ్ ద రిఫ్లెక్షన్ లైట్ ఓకే దానికి ఏం చేయాలి ఒక నీకేంటంటే ఒక ఎయిర్ అనేది ఒక మీడియం ఉంది ఒక ఎయిర్ మీడియం తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ఇంకొక మీడియం తీసుకున్నాం ఆ మీడియం ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ ఓకే అంటే ఇది ఒక ఏంటి గ్లాస్ కానీ లేదా వాటర్ కానీ లీజ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గ్లాస్ అనేది తీసుకున్నాను ఓకే ఫైన్ సో గ్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత మన ఎదురు చెప్పుకున్నటువంటి ఏంటంటే ఎస్ దట్ ఈస్ ఏ ఇన్సిడెంట్ సో ఇన్సిడెంట్ అనేది లైట్ అవుతాం సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఎయిర్ కి అలాగే గ్లాస్ కి ఒక బౌండరీ అనేది ఉంటుంది ఓకే దాన్నే మనము యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకు టాపిక్ ఏ ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్ ఇట్ మే బీ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఇట్ మే బీ కరుడ్ సర్ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ సో కాబట్టి మనకి ఇదంతా ఒక గ్లాస్ అని అనుకుంటే ఈ గ్లాస్ కి ఎయిర్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి బౌండరీ లో మనము ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటాం రైట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్లేన్ సర్ఫేస్ మనం తీసుకున్నామో అక్కడ మనకి ఏం జరిగింది అంటే లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయింది సో మనము ఈ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నాకం అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే ఒక పర్పర్టికులర్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం పర్పర్టికులర్ లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఎంత యాంగిల్ తో పడిందో మనకు అర్థం ఓకే ఎంత యాంగిల్ తో లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయింది అది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ సిటీ కోసం బేసిక్ గా ఇన్సిడెంట్ అంటే మనం ఐ అనేది రాస్తాం ఓకే నేను ఏమంటున్నాను అంటే వన్ అని తీసుకుంటాను ఓకే టీటా వన్ ఓకే టీటా వన్ తో నేను ఏం చేశాను లైట్ ని ఇన్సిడెంట్ చేశాను ఎంత యాంగిల్ సో దిస్ విల్ బి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి నార్మల్ నుంచి తీసుకోవాలి నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఓకే సో నార్మల్ నుంచి తీసుకున్నాం సో నార్మల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి లైట్ అనేది తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే మీడియం లేకి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చింది రిటర్న్ వచ్చింది దాన్ని ఏమంటున్నా మనము రిఫ్లెక్షన్ సో ఇది రిఫ్లెక్షన్ మరి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి నెక్స్ట్ మీడియం కి సే మూవ్ అయింది అనమాట దాన్ని ఏమంటున్నా మనము రిఫ్రాక్షన్ అని అంటున్నాం సో ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత యాంగిల్ తో ఉంటుంది అలాగే రిఫ్రాక్షన్ ఎంత యాంగిల్ తో ఉంటుంది రెండు పాయింట్స్ మనం ఫస్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో మనం నార్మల్ గా ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాస్ సే ఒక మీడియం సేమ్ మీడియం లో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నేనేమంటే టీటా వన్ తీసుకున్నాను సెకండరీ మీడియం లో ఎక్కువ కాబట్టి టీటా టూ అని తీసుకున్నాను ఓకే కానీ ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది సో ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఐ అనేది ఉంది కదా సో రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు కదా ఎస్ తీసుకోవచ్చు మరి అప్పుడు దీని మనసు ఉంటాడు ట్రాన్స్మిషన్ అనేది టీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే బట్ బట్ ఇక్కడ మనం లైట్ లో ఏమంటాం అంటే దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ అనుకుంటా ఏమంటున్నాము రిఫ్రాక్షన్ అని అంటున్నాం సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపుల్స్ ఇన్ ద లైట్ అవి ఏంటంటే మనకు ఎంత యాంగిల్ తో అయితే లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయిందో అంత యాంగిల్ తో లైట్ అనేది ఏమవుతుందంట రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది ఆ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే లాఫ్ రిఫ